माई डियर स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आज का टॉपिक है कैंसर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्दर बी एस सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टी जी टी पी जी टी सी एस आई आर के एग्जामिनेशन और नीट के एग्जामिनेशन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं तो शुरू करते हैं टॉपिक कैंसर ठीक है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज इन दिस वर्ल्ड और ह्यूमन बींग में ये सबसे खतरनाक डिजीजेस में से एक है और इसकी वजह से पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा डेथ uh, भी होती है अब कैंसर सेल कैंसर या कैंसर सेल की स्टार्ट करने से पहले हमको समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल फंक्शन कैसे करते हैं तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में फैशन करते हैं और बहुत ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं दे फॉलो द पर्टिकुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड दे एक्चुअली एक्ट ऑन सम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रोसेस कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रोसेस मीन्स दैट दे इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दे ऑलवेज टेंड टू डिवाइड विद कंट्रोल्ड एस्पेक्ट इन कंट्रोल्ड मैनर सो वेन नॉर्मल सेल कन्वर्टेड इन टू द कैंसरस सेल दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन और इनहिबिशन एक्चुअली लॉस्ट इन दैट सेल दैट पर्टिकुलर सेल एक्चुअली लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी मेकेनिज्म दैट रेगुलेटरी मेकेनिज्म वेयर कंट्रोल्ड डिविजन टैक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैंसरस सेल्स नाउ डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर इन अनकंट्रोल्ड मैनर अनकंट्रोल्ड बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि उनका जो इनहिबिशन uh, या और जो एस्पेक्ट थे वो लॉस्ट हो चुके हैं तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से मास ऑफ द सेल डेवलप होता है एंड दैट मास ऑफ द सेल दैट बल्क ऑफ द सेल विच इज एक्स्ट्रा एग्रीगेटेड वो अलग से दिखने वाला पार्ट दिखने लगता है दैट इज नोन एज ट्यूमर दैट इज वॉट ट्यूमर ये समझ में आ गया ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं बिनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर ट्यूमर इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स इट इज बिनाइन और मेलिग्नेंट जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये थोड़ा कम खतरनाक होता है आप कह सकते हैं कि ये स्लाइटली कम खतरनाक होता है और मेलिग्नेंट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है अच्छा बिनाइन ट्यूमर क्यों कम खतरनाक है और मेलिग्नेंट ज्यादा क्यों क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता है मतलब जहां पे है जैसे माउथ में कैंसर हुआ माउथ पे है ब्रेन में हुआ ब्रेन में हुए ठीक है लंग्स में हो गया लंग्स में है और ब्लड में है मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में सर्वाइकल पोजिशन पे है ओवरी में है ब्रीस्ट में है तो अलग अलग अच्छा अलग अलग कैंसर बहुत सारे टाइप के अब कैंसर हम डिस्कवर कर चुके हैं और बहुत सारे टाइप के हम कैंसर को आज जानने लगे हैं बिनाइन ट्यूमर ऐसी जगह पे होता है जहां से हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आता है और ये बिनाइन ट्यूमर्स जहां बनते हैं वहां से माइग्रेट नहीं करते यानी ये वहीं पर पड़े रहते हैं तो अगल बगल के टिश्यू को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं इसके साथ आदमी दस आठ दस बारह साल सरवाइव कर सकता है जैसे मेरी ग्रैंड माँ थी उनको कैंसर होने के बाद पहली बार जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था इन uh, 1995-96 उसके बाद वो लगभग दस से बीस साल तक सरवाइव कर गई तो वहाँ से पंद्रह साल बीस साल सरवाइव कर जाना तो एक बड़ा ड्यूरेशन हो गया वो इसीलिए हो पाया कि बेनाइन ट्यूमर ग्रो कर रहा था बट लेटर ऑन वो बढ़ते बढ़ता चला गया बहुत सारी रेडिएशन थेरेपीज हुई कीमोथेरेपी उस समय नहीं होती थी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कीमोथेरेपी थी केवल रेडियम की हीटिंग्स होती थी या उसको कट करके जैसे कि सर्जिकल मेथड होता था उससे कर सकते थे फाइनली उनकी डेथ हो गई टू थाउजेंड के आसपास तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह गई ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि वो बिनाइन नेचर का ट्यूमर था उनका 
जो ट्यूमर था वो किस नेचर का था बेनाइन नेचर का था ऐसे ही मेरी एक आंट भी थी वो नर्स थी सीनियर तो उनके साथ भी यही कंडीशन हुआ कैंसर उस बट वो बहुत जल्दी क्योंकि जब उनका ऑपरेशन हुआ सर्जिकल मेथड से निकाला गया तो कुछ सेल माइग्रेट कर गई और फिर वो बॉडी में चले गए ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं बहुत लोग जान पहचान के जिनको मैं फ्रिक्वेंटली देख चुका हूँ कैंसर से डिजीज होने के बाद फाइनली उनकी डेथ होते हुए सो so, ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है ठीक है लेकिन बेनाइन फिर भी कम प्रॉब्लमेटिक है क्यों क्योंकि अपनी पोजीशन जो इसकी कैंसर सेल होती हैं वो अपनी पोजीशन को माइग्रेट नहीं करते हैं ओके जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो जहाँ पे बनते हैं उसके अलावा वो माइग्रेट करते हैं और ब्लड के थ्रू दूसरी पोजिशन पर पहुँच जाते हैं दिस इज वॉट मेटास्टेसिस ओके so what is why benign tumor is not uh, so much harming for us because it normally remains confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause a little damage whereas the malignant tumors are a mass of proliferating cells and these are called neoplastic cells these are what नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स ठीक है यानी मेलेग्नेंट ट्यूमर में क्या हो गया नियोप्लास्टिक सेल्स बन रही हैं या ट्यूमर सेल बन रही हैं नाउ एक्चुअली दीज सेल्स ग्रो वेरी वेरी रैपिडली वेरी रैपिडली इन वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स सिंस दीज आर द सेल्स विच आर ग्रो very rapidly and divide very very rapidly therefore they compete with the normal cell and the also compete for the vital activities to the normal cell for the nutrients and other requirements now what is neoplastic type of activity consider that square one is the normal cell square one is the normal cell in the black color structures these are the normal cells of our body okay and the circular one is the malignant type of tumor cell malignant cell okay malignant tumor cell this circle circular one is malignant tumor cell and these are what normal सेल्स ऑफ आवर बॉडी सो अब यहां पर क्या है कि मान लीजिए ये कि ब्लड सप्लाई है हर जगह मैं ग्रीन कलर की ब्लड सप्लाई बनाता हूं ताकि आपको इजिली समझ में आए तो ये ग्रीन कलर की ब्लड सप्लाई है अब मेलेग्नेंट की प्रॉपर्टी आपने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा ये रैपिडली क्या करते हैं ग्रो करते हैं तो रैपिडली ग्रो करेंगे तो बहुत सारे सर्कुलर सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे बहुत सारे क्योंकि ये रैपिड मूवमेंट कर रहे हैं तो इस टिश्यू के नॉर्मल सेल और टिश्यू के अगल बगल एक पूरी ग्रोथ होती चली जाएगी और ये जैसे जैसे ग्रोथ होगी है ना आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं तो जैसे जैसे ये ग्रोथ होगी वैसे वैसे ये ब्लड सप्लाई बढ़ती चली जाती है है ना एंड दिस इज वॉट दिस इज द नियो एक्टिविटी ब्लड सप्लाई का बढ़ता चला जाना है ना ब्लड सप्लाई बढ़ती चली जा रही है तो इसी को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं नियोप्लास्टिक एक्टिविटी इज इट क्लियर दिस इज व्हाट नियोप्लास्टिक एक्टिविटी और इसकी वजह से ये जो नॉर्मल सेल है अभी डेड होने लगती है क्यों क्योंकि यहां का जितना भी न्यूट्रिएंट है वो ये सर्कुलर कैंसर सेल्स इनसे कॉम्पीट करती हैं और खुद अपने और ले लेते हैं यानी क्या करते हैं कि नॉर्मल uh, सेल का जो न्यूट्रिय फैक्टर है वो भी कैंसर सेल्स अपने और या खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि वो नंबर में ज्यादा होते हैं तेजी से बढ़ते हैं और नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शन को पूरी तरह से ये फेल कर चुके होते हैं सो दिस इज द टफेस्ट वर्क टू स्टॉप तो मेलेग्नेंट की ये प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक है दूसरी बहुत ज्यादा जो डेंजरस प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेलेग्नेंट जो सेल्स आपको दिख रही है ये जिस बॉडी की जिस लोकेशन में बनती है वहां से ये टूटते हैं और ब्लड के थ्रू किसी दूसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में और फिर वहां पे जाके लॉस्ट होते हैं और फिर वहां पे फिर से डिवाइड होना शुरू कर देते हैं सो so, 
this is known as metastasis this is what this is known as metastasis metastasis is the phenomena in which the malignant tumor cells move to one uh, move from one location to another location of the body and finally when they reach to the other location again they lost their and start dividing rapidly causing tumors and hence the cancer so this property is what metastasis and metastasis property is one of the most dangerous property of malignant tumor ye sabse khatarnak property hai to is tarah ke case mein patient ka survive kar pana bahut mushkil hai 10 din 15 din 6 mahine 1 saal that's all life end ye malignant tumor ki property thi ye humne dekha कि बेनाइन और मेलेग्नेंट का डिफरेंस क्या है कैसे ये मूव करते हैं अलग अलग पार्ट्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग पार्ट में जैसे ब्रेन में होगा तो ब्रेन ट्यूमर है ना लंग्स में होगा तो पल्मोनरी ट्यूमर ठीक है और इसी तरह से किडनी में हो सकता है ब्रीस्ट में फीमेल को ब्रीस्ट कैंसर बहुत होता है देन सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा होता है ब्रीस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैंसर हो जाता है मेल फीमेल दोनों को इक्वली पॉसिबिलिटी है तो इस तरह से बहुत चांसेस हैं कि अलग अलग बॉडी में कैंसर हो जाए जिसमें से सबसे खतरनाक ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर अगर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर मेलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर बन रहे हैं तो बच पाना बहुत मुश्किल है अब ये कैंसर के कारण क्या होते हैं वट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर so there are some factors you can say these are physical chemical environmental alag alag type ke factors hote hain ya chemical ye agents hote hain aise agents jiski wajah se hamari body ki jo normal cell hai usme kuch dna damage ho jaye aur us dna damage ki wajah se uncontrolled behavior shuru ho jaye division uncontrolled manner mein hone lage these are uh, these agents are known as carcinogens these are what carcinogens aap log dekhte honge bahut bar tv aur uh, picture hall mein ek movie start hone se pehle ek pictureization aata hai tambaku khane se kisi ko yahan pe bahut bada cancer ho jata hai so uh, say no to the tobacco तो इस तरह से ये टोबैको क्या हो गया कार्सिनोजेन हो गया उसने डीएनए डैमेज किया और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया तो इसी तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कार्सिनोजेन हो सकते हैं तो मे आई राइट दिस सो दीज आर द कॉजेस वी हैव टू स्टडी ओके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इन द कैंसर नियो सेल्स मे वी इंड्यूस्ड बाई फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड दीज आर वॉट दीज आर नोन एज कार्सिनोजेंस दीज एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे एंड गामा रेज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रा वॉयलेट रेज इसीलिए पूरा वर्ल्ड परेशान है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया क्योंकि ओजोन लेयर में जब होल बनेगा यानी छेद हो जाएगा उसमें तो उससे क्या होगा कि सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे आएगी और उसमें यूवी रेज भी साथ में आएंगी तो यूवी रेज बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है और इसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए जब डैमेज हो जाएगा तो जो नॉर्मल रेगुलेटरी फंक्शन है जिसमें कि सेल कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती है वो लॉस्ट हो जाएगी वो प्रॉपर्टी क्या होगी लॉस्ट हो जाएगी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होंगे यानी ट्यूमर होगा कैंसर होगा और स्किन कैंसर इसकी वजह से तो तुरंत इंड्यूस हो जाता है यूवी रेज से इसीलिए बचाव करना बहुत जरूरी है तो ये दोनों कैसे हो गए आप देख रहे हैं ये फिजिकल हो गए है ना एक्स रे गामा रेज एंड यूवी रेज ये कैसे हो गए फिजिकल नेचर के कार्सिनोजन हो गए और ये क्या करेंगे नियो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो 
बहुत रैपिडली डिवाइड करेगी और ट्यूमर की तरह मास बनाएगी क्लियर हो गया ये दूसरा केमिकल कार्सिनोजन केमिकल कार्सिनोजन तो आज बहुत ज़्यादा हो गए इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया कि हर जगह केमिकल ही केमिकल है ऑटोमोबाइल का केमिकल मेडिसिन uh, का केमिकल और रबर इंडस्ट्री का केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का केमिकल तो केमिकल्स की तो पूछिए मत आज तो ह्यूमन बीइंग ने अपने मरने का सामान खुद इकट्ठा कर लिया है है ना इतने केमिकल्स हो गए हैं बट एज वी नो कि इंडिया में एक वो है जैसे पान खाना सुपारी खाना तंबाकू चबाना स्मोक करना और सिगरेट पीना बीड़े पीना और भांग और गांजा वगैरह वो उसका जो धुआं होता है उसको स्मोकिंग करना ये सब जो स्मोकिंग वाले पोर्शन हैं जिससे कि फ्यूम्स धुएं बनते हैं जो खासकर जो सिगरेट स्मोकिंग है इस टाइप की जो स्मोकिंग है ये लंग कैंसर कॉज करते हैं है ना और खासकर टोबैको के प्रोडक्ट्स तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये हंड्रेड परसेंट हो चुका है सो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन द टबैको स्मोक कॉज लंग कैंसर एंड वेन द चेविंग ऑफ सच कंपोनेंट्स द केमिकल कंपोनेंट्स जो जैसे टोबैको की चेविंग और लोग गुटका बहुत खाते हैं पान मसाला गुटका वगैरह बहुत खाते हैं सो दैट कॉजेज दैट इज वो क्या है वो केमिकल कार्सिनोजन की तरह बिहेव करते हैं तो दैट कॉजेज माउथ कैंसर और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को सोसाइटी में मिल जाते हैं माउथ ब्लॉक हो जाता है माउथ में कैंसर एकदम फट जाता है माउथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है इसके अलावा आ, कुछ वायरस भी होती हैं जिनमें कैंसर कॉजिंग जीन होती हैं एंड दीज आर दीज दो वायरसेज आर नोन एज ओंकोजीन वायरसेस वट ऑंकोजीन वायरसेस क्योंकि उनके पास कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है सो so, ठीक है अब आगे की ओर सो सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑंकोजीन्स है ना वायरल वायरल ऑंकोजीन के अलावा भी कुछ सेल्यूलर ऑंकोजीन्स होती हैं वो तो वायरस में प्रेजेंट था वायरल ऑंकोजीन जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा था हमारे नॉर्मल बॉडी में भी कुछ ऑंकोजीन प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रोटो ऑंकोजीन कहते हैं ठीक है तो नॉर्मल सेलुलर ऑंकोजीन जिसको हम कहते हैं और सी ऑंक इसके लिए हम लिखते हैं सी ओ एन सी सो दिस इज वॉट प्रोटो ऑंकोजीन्स दिस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल है उसमें ये जीन आइडेंटिफाई हुई है वेन इट इज एक्टिवेटेड अंडर सर्टन कंडीशन अब वो कंडीशन कौन है वो कंडीशन जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा तो वही कार्सिनोजन जो हमारे हैं वही कंडीशंस हैं जो अलग अलग कंडीशन हमें प्रोवाइड करके देते हैं सो व्हेन दे आर एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस दे कुड लेड टू द ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स ये समझ में आ गया यानी ये जो ऑंकोजिन हमारी बॉडी और ये बॉडी में प्रेजेंट होता ही होता है तो इस प्रॉब्लम uh, में नहीं रहना है कि ये प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा यानी कैंसर कॉजिंग जीन हमारी बॉडी में है लेकिन ये रेगुलेटरी जीन की तरफ पड़े रहते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे फंक्शन करेगा अगर हमारी बॉडी में है तो हाउ इट विल फंक्शंस एक्चुअली सो व्हाट हैपेंस दैट कि हमारी बॉडी में दो तरह के जीन आइडेंटिफाई हुए हैं एक प्रोटोओंको जीन और दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना एक प्रोटो प्रोटो ऑंकोजीन और दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन ये हमारे नॉर्मल सेल में दो तरह के जीन हैं एक प्रोटो ऑंकोजीन दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन और ये दोनों मिलके एक्टिविटी करते हैं और हमें कैंसर से बचाते हैं अब कैसे फंक्शन करते हैं इसको समझते हैं देखिए प्रोटो एंको ऑंकोजीन जो है ये नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिवेट रहता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ठीक है स्विच्ड ऑफ जिसे आप कहते हैं स्विच ऑफ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यानी प्रोटो ऑंकोजीन को एक्टिवेट नहीं होना है 
इसकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तो कैंसर नहीं होगा और अगर ये कार्सिनोजन की वजह से किसी कार्सिनो कार्सिनोजन या किसी भी तरह से किसी फैक्टर की वजह से ये एक्टिवेट होता है एक्टिवेट होता है तो प्रोटोऑंकोजीन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट प्रॉपर ऑंकोजीन ऑंको जी एंड दिस ऑंकोजीन कॉज ट्यूमर फॉर्मेशन और यू कैन से दैट कैंसर तो बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो गई ये समझ में आ गया ओके नाउ ऑन द अदर हैंड जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ट्यूमर सप्रेसर जीन ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है ये क्या होता है एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्यूमर को सप्रेस करता है रोकता है ट्यूमर को सप्रेस करेगा ठीक है प्रोटो ओंकोजीन ओंकोजीन में कन्वर्ट होगी तो कैंसर होगा ट्यूमर वाली प्रॉब्लम होगी लेकिन ट्यूमर सप्रेसन जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट रहेगा तो ट्यूमर यानी कैंसर को होने से रोकेगा सप्रेस करेगा तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है फिर से वही कार्सिनोजन किसी तरह से हमारे डीएनए में डैमेज कर दें और इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाए है ना तो कार्सिनोजन यहां पे क्या हो गया कार्सिनोजन इनकी वजह से या कोई कोई फैक्टर जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा डीएक्टिवेटेड है ना जैसे कि ये इनएक्टिव स्टेज में था या डीएक्टिवेटेड स्टेज में था अब ये डीएक्टिवेटेड स्टेज में हो गया डीएक्टिवेटेड स्टेज में होते ही अब ये क्या हो गया कि ट्यूमर को सप्रेस करने की एबिलिटी इसकी फिनिश हो चुकी है नाउ द नॉर्मल सेल्स अगेन कन्वर्टेड इनटू ट्यूमर सेल्स एंड कॉजिंग द कैंसर तो ये समझ में आया किस तरह से ऑंकोजीन्स और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारी ही बॉडी की नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होती है किस तरह से ये हमको रेगुलेट करती है मतलब ये कैंसर के होने के लिए किस तरह का रेगुलेशन करती है ये सिंपल सा प्रो चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है तो ये चीज तो बहुत इजिली अब आपको समझ में आ गई होगी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर एंड आई थिंक कि ये वाली बुक तो आपके पास होगी ही क्योंकि जो लोग बोर्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं अगर ये बुक नहीं है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम होगा सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जिससे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है आगे की ओर मूव करते हैं सो so, नाउ अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक हमने पढ़ा कि कितने टाइप के कैंसर होते हैं है ना और कैंसर के कॉज क्या हो सकते हैं अब हमने देख लिया कि कैंसर कैसे हो सकता है कैंसर के कॉज क्या हो सकते हैं अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होगा और फाइनल पार्ट में पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है वो आपको पता है बट अब जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं छोटा सा पोर्शन बचा है सो मूव ऑन दैट सो कैंसर डिटेक्शन के लिए बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी ये बहुत ही कारगर टेक्निक है बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स हमेशा से रहे हैं और इसकी हेल्प से हम हमेशा ही आइडेंटिफाई करते रहे हैं कैंसर को डिटेक्ट करते रहे हैं इसके अलावा न्यूअर टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं जैसे एमआरआई सिटी स्कैनिंग्स जैसे टोमोग्राफी जिसको हम कहते हैं तो सिटी स्कैनिंग्स थ्री डी इमेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए सब बनाए जाते हैं शुरू करते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन बायोप्सी के लिए कैसे करें सो कैंसर डिटेक्शन और यू कैन से द डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी बी आई ओ मीन्स बायोप्सी यानी कोई पार्ट हम उसमें से निकालेंगे बॉडी में से और उसकी स्टडी करेंगे दिस इज वॉट बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोपैथोलॉजी यानी टिश्यूज की पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे यानी टिश्यूज को निकालेंगे और उसकी नॉर्मल सेल से कंपैरिजन करेंगे पैथोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं सो so, बायोलॉजी में अगर आप कोई फील्ड अपने आप अपने को ग्रो करने के लिए एक फील्ड ढूंढते हैं डॉक्टर बनने के अलावा आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड होती है जॉब ओरिएंटेड फील्ड होती है और 
सबसे बड़ी बात कि इसमें कुछ ना कुछ नया हमेशा आपको सीखने को मिलता रहेगा तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट बोन मैरो और ब्लड का टेस्ट कब करेंगे बोन मैरो और ब्लड का टेस्ट तब करेंगे जब जब ब्लड कैंसर की कंडीशन हो कब जब ब्लड कैंसर की कंडीशन हो यानी इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ लिकेमिया तब हम ब्लड और बोन मैरो के स्टडी को करते हैं अब बायोप्सी के प्रोसेस में होता क्या है पर्टिकुलरली बायोप्सी के प्रोसेस में क्या होता है बायोप्सी में किसी भी सस्पेक्टेड टिश्यू का जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उस सस्पेक्टेड टिश्यू का क्या करेंगे कट कर लेंगे है ना एक छोटा सा पार्ट हम निकाल लेंगे एक पीस ले लेंगे और उसको थिन सेक्शन में डिवाइड कर देंगे जो उसके थिन सेक्शन हम डिवाइड करेंगे उसको स्टेन किया जाता है स्टेन करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है और ये काम कौन करेगा पैथोलॉजिस्ट करेगा और इस इसको इस स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी सो पैथोलॉजिस्ट इसे स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है और पैथोलॉजिस्ट इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं सो दिस इज व्हाट द टेक्निक हाउ सिंपली वी कैन फाइंड आउट दैट विच इज द नॉर्मल सेल एंड विच इज द कैंसर सेल्स तो इस तरह से इसकी डायग्नोसिस और डिटेक्शन uh, हो सकती है अभी तक हम लोग ऐसा ही करते थे बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी uh, और एडवांस हो चुकी है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी जिसमें कि एक्सरे का यूज करते हैं सी टी दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एम आर आई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल तो आपने पैथोलॉजी कर लिया इंटरनल ऑर्गन अब ये क्या करते हैं थ्री डी इमेजेस ये सारी टेक्निक थ्री डी इमेजेस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट ठीक है एम आर आई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू और इसीलिए एम आर आई और जो आपका सिटी स्कैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ओके सो बाई दिस यूजिंग दिस न्यूअर टेक्नोलॉजी वी फाइंड आउट एंड वी डिटेक्ट एंड डायग्नोस द कैंसर एंटीबॉडीज कई बार हम इसका भी स्पेसिफिकली यूज करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर नॉट ऑल द कैंसर बट सम ऑफ द कैंसर विच आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव टू द एंटीबॉडीज क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है नॉर्मली कैंसर को पहचानने से फेल कर देती है तो ट्रीटमेंट की अब बात करते हैं हम लोग अब हम सेक्शन मूव करते हैं ट्रीटमेंट पे ओके सो ट्रीटमेंट में क्या होगा सो द वेरी कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी एज वेल एज कीमोथेरेपी ओके इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली ठीक है और वो जो रेडिएशन uh, होते हैं वो रेडियम हीटिंग्स की हो सकती है जो पर्टिकुलर सेल को हिट करती है लेकिन इसमें ख्याल रखा जाता है कि केवल वही सेल हिट हो जो कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी हो जो कैंसर सेल हो अगल बगल की नॉर्मल सेल को बचाया जाता है और इस तरह से रेडिएशन uh, हिटिंग की जाती है एंड दिस इज व्हाट द रेडियो थेरेपी ओके इसी तरह से कीमोथेरेपी भी की जाती है कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं आपको वो क्रिकेट uh, प्लेयर तो याद ही होगा जिसने छह गेंद थे छह चक्के मारे थे है ना युवराज सिंह कीमोथेरेपी हुई थी तो कीमोथेरेपी के कुछ बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं वैसे कैंसर के हर ट्रीटमेंट में कोई ना कोई साइड इफेक्ट है ये साइड इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये बॉडी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है इफेक्ट करता है तो कीमोथेरेपी का तो खैर बहुत ज्यादा है आप देखते हैं हेयर लॉस हो जाता है वेट लॉस हो जाता है फिटनेस पूरी तरह से गायब हो जाती है सेवरल कीमोथेरेपिक थेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स सम ऑफ दीज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूमर 
हर एक ट्यूमर में हम कीमोथेरेपी यूज नहीं कर सकते पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए हम यूज कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हैं हंड्रेड परसेंट कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट है ही मेजोरिटी क्यों हंड्रेड परसेंट ओके लाइक हेयर लॉस इनिमिया एटसेट्रा मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी रेडियोथेरेपी एज वेल एज कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ऐसा कोई एक तरीका नहीं है कि एक ही बार में सब सही हो जाएगा हमको इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है एग्जैक्टली ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाई इम्यून सिस्टम यानी मैंने बताया था अभी कि हमारी खुद की बॉडी अगर अपनी बॉडी में कैंसर हो जाए तो उसको नहीं डिटेक्ट कर पाती यानी हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझ नहीं पाता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसको रोक नहीं सकता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है जब हमें कैंसर हो जाए तो हमें इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है और एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है देयर फोर द पेशेंट आर गिवेन सब्सटेंसेस लाइक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एस अल्फा एंट्रोफेरॉन है ना जिससे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए अल्फा एंट्रोफेरॉन विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर आइडेंटिफाई होगा ट्यूमर तो वो जल्दी से किल हो पाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर और इसमें से कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर नीट में आता है इसके अलावा सी में तो खैर फ्रिक्वेंटली आज होते हैं खैर वहां पे थोड़ा जीन इनके लेवल पे इन्वॉल्व होता है ठीक है और बोर्ड के लिए शॉर्ट नोट इसमें से बहुत आते हैं बहुत ज्यादा आते हैं तो आप शॉर्ट नोट बहुत तैयार करिए अच्छे से नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई करूंगा Thank you very much.